स्वागतम सबा के एंड्रेड एक्ट्रोफिक टीटोरियल सीरिजे हमें ये पर्या फाइनल पार्टे रेट्रोफिट लाइब्रेरि एड करब से करार पूर्व प्रोजेक्टी के किुटा मडिफाई करब विभिन्न पैकेजे भाग करब सेगुलर भिओ एडप्टर जो एक पैकेज होल्डार भिओ होल्डार के एक पैकेजे रखब तर मडल क्लसगुल एक बड़ो बड़ो एपे अनेकगुल क्लस थकते तेरा विभिन्न मडल क्लस के मडल पैकेजे रखब तरह नेटवर्किंग थे अनेकगुल क्लस तर सार्विस रिलेटेड किस क्लस थकते तो हमें सबगल के पैकेजे विभक्त करब नेटवर्के रखब नेटवर्क रिलेटेड कानेक्टिविटी रिलेटेड क्ज क्लसगुल डाटा भिओ होल्ड करारिओ होल्डार मडल क्लस के मडल एवं सार्विस क्लस थे सार्विस क्लस हेगुल जेगुलो कानेक्टिविटी एपर मध्य विभिन्न सार्विस प्रोवाइडे हेल्प कर हेल्पिंग क्लसगुलो के सार्विस रखब टवर्क कानेक्टिविटर जो रेट्रोफिट के तैरि करब रेट्रोफिट लाइब्रेर कानेक्टिविटर जो रेट्रोफिट लाइब्रेर के प्रस्तुत करार जो एक क्लस तैरि करब जखनी हमें रेट्रोफिट लाइब्रेर रेट्रोफिट लाइब्रेर माध्यम सार्वर सकते कानेक्टिंग कानेक्ट करार चेषा करब तक ही क्लस के व्यवहार करब वा कल करब क्लसटर नाम दीबा एपीआई क्लायट ये क्लसटी जे क्षा करब प्रथम रेट्रोफिटे बेस इल प्रोवाइड करा दरकार देखो रेट्रोफिट नाल की ना जो नाल रेट्रोफिट के बाद रेट्रोफिट लाइब्रेर को अबजेक्ट तैरि करबना जो नाल ना तेल रेट्रोफिट बिल्ड करब से बेस इल दी एवं जैसन कन्भार्टार दी है तपर से अबजेक्ट के बाद रेट्रोफिट के तैरि करार पर हम से रिटार्न कर देव जे क्लस जे एक्टिविटी थे रेट्रोफिट के कल करें दिखे रिटार्न करब तथम के स्ट्रिंग तैरि कर एपीआई जेखने सार्वर डाटा आई डाटा लिंक टीके सेव कर अवश्य वेबसाइट लिंक है मेन वेबसाइट जस्ट एतटुक प्राइट स्टेटिक रेट्रोफिट इन्स्टेंस तैरि करब एवं ये नाल कर रखब कारण शुरूते ये नाल थक एक गेट क्लाय दिए एक पब्लिक मेथड तैरि करब स्टेटिक रिटार्न ड्राइव हो रेट्रोफिट शुरूते हमें चेक करब रेट्रोफिट नाल की ना जो नाल रेट्रोफिट लाइब्रेर इन्स्टेंस तैरि करते हैं
যদি নাল হয় তাহলে আমরা একটি নিউ রেট্রোফিট ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করব এখন আমাদের বেস ইউআরএল তারপর আমাদেরকে সেটাকে কনভার্ট করতে হবে কনভার্টার ফ্যাক্টরি এবং আমরা ইউজ করব জেসন কনভার্টার ফ্যাক্টরি এবং আমরা আমাদের শেষে বিল্ড করব কানেকশন আমাদের এপিআই ক্লায়েন্টের কাজ শেষ এখন আমরা ডাটা পাওয়ার জন্য যে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের সার্ভিস ক্লাস সেটি আমাদেরকে সার্ভার থেকে ডাটা পেতে ডাটা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লিঙ্ক এখানে দিতে হবে এবং এটি আমরা দিব এপিআই ইলেকট্রোফি নিয়ে কাজ করার জন্য শুরুতে আমাদেরকে একটি মডেল ক্লাস তৈরি করতে হয় সার্ভারের এপিআইয়ের ডাটা বেস অনুযায়ী তারপরে আমাদেরকে একটি সাহায্যকারী ইন্টারফেস তৈরি করতে হয় যেটি আমরা এখানে তৈরি করেছি এটা হবে ইন্টারফেস তারপর আমাদের কানেকটিভিটির জন্য মেন পার্টে আমরা রেট্রোফিট লাইব্রেরি ইমপ্লিমেন্টেশন করব সার্ভার থেকে ডাটা পাওয়ার জন্য যেহেতু আমরা ডাটা গ্যাট করব তাই আমরা গ্যাট অ্যানোটেশন ব্যবহার করব এবং এই অ্যানোটেশনের ভিতরে আমাদেরকে সার্ভারের বাকি অংশটুকু দিতে হবে ইউআরএল এর বাকি অংশটুকু আমাদের ইউআরএল এ আমরা একটু যদি খেয়াল করি আমরা এখানে যে জিনিসটা দিয়েছিলাম এই লিঙ্কটা এই ব্যাকস্লেসটা আমরা চাইলে এখান থেকে বাদ দিতে পারি বাদ দিয়ে আমরা এখানে শুরুতে দিতে পারি বা আমরা এখান থেকে বাদ দিয়ে আমরা এখানেও দিতে পারি যেভাবেই রাখি না কেন আমাদের ব্যাকস্লেসটা এখানে দিই বা এখানে দিই যেখানে দিই আমরা আমাদের আমাদের অ্যাপ অ্যাপে ডাটা ঠিকই কাজ করবে এখন আমাদেরকে একটি এখানে লিস্ট দিতে হবে লিস্ট ইউজার আমরা যখন আমাদের জ্যাসন ডাটা তৈরি করেছিলাম তখন আমরা দেখেছি যে আমরা জ্যাসন এরে তৈরি করেছিলাম এবং তার আন্ডারে কিছু অবজেক্ট ছিল জ্যাসন অবজেক্ট যদি আমাদের ডাটা জ্যাসন অবজেক্ট দিয়ে শুরু হতো তাহলে আমরা এখানে শুধু ইউজার দিতাম কিন্তু আমাদের সার্ভারের ডাটাটা হচ্ছে একটা জ্যাসন এরের আন্ডারে অনেকগুলো লিস্ট অনেকগুলো জ্যাসন অবজেক্ট আছে যার কারণে আমরা জ্যাসন এরে পাওয়ার জন্য এখানে আমাদেরকে লিস্ট ব্যবহার করতে হবে এবং লিস্টের আন্ডারে অবশ্যই আমাদেরকে মডেল ক্লাস ইউজার দিতে হবে যেহেতু এটা ইউজার টাইপ এটার টাইপটা হবে ইউজার টাইপ এবং এটা একটা মডেল ক্লাস এটা একটা ফাংশনের নাম দিতে হবে এবং আমাদের ফাংশন নাম হবে গ্যাট ডাটা বা গ্যাট ইউজার ডাটা আমরা এই কল মেথডের মাধ্যমে এসিনকুনাস ওয়েতে বিভিন্ন ডাটাগুলো পাব আমাদের এপিএস সার্ভিসের কাজ শেষ এখন আমরা মেইন অ্যাক্টিভিটিতে আসার পর এখানে একটি মেথড তৈরি করব সেই মেথড যখনই আমাদের অ্যাপ অন ক্রিয়েট মেথডের মাধ্যমে কল হবে মেইন অ্যাক্টিভিটিতে তখন আমরা একটা এই মেথডটিকে তৈরি করব এবং এই মেথডের ভিতরেই আমরা আমাদের অ্যাট্রোফিট রেট্রোফিট ইমপ্লিমেন্ট করব কোড শুরু করার পূর্বে আমরা যদি কোনো ধরনের এরর বা কোনো ধরনের বাগ ফেস করতে না চাই বা খুব সহজেই যাতে সেগুলোকে ট্র্যাক করতে পারি তাই আমরা ট্রাই কেস ইউজ করব তোমরা তো আমাদের সুবিধা মতো এখানে অ্যাকসেপশন ইউজ করতে পারো আমি বেশি কিছু না করে আমাদের কোড শুরু করতেছি যেহেতু আমরা এখানে এপিএ সার্ভিস ক্লাসে আমাদের গ্যাট মেথড দ্বারা গ্যাট ইউজার ডাটা দ্বারা আমরা 
তৈরিছিলাম তাই আমরা শুরুতে সা একটি সার্ভিস ক্লা এই ইন্টারফেসের একটি ইনস্ট্যান্স তৈরি করব এবং এই সার্ভিস ইন্টারফেসে আমরা আমাদের এপিআই ক্লায়েন্টের মাধ্যমে আমরা রেট্রোপিটকে কল করব এখানে আমাদেরকে সার্ভে আমাদের সার্ভিস ক্লাসটাকে প্রোভাইড করতে হবে আমাদের রেট্রোফিট যদি নাল না হয় তাহলে শুরুতে সার্ভিস ক্লাসের রেট্রোফিটের একটি ইনস্ট্যান্স তৈরি হবে এখন আমরা পল মেথড দাঁড়ান তারপর সেই লিস্ট হবে ইউজার দিতে হবে আমরা এখন কল মেথড দ্বারা ডাটাগুলোকে কল করব সার্ভারের সবগুলো ডাটা এখন কল মেথডের মাধ্যমে এখন আমরা এস ইনকোনাস ওয়েতে এন কিউ এবং এটা নিউ কল ব্যাক মেথড আমাদের কল করা শেষ এবং এইটুকু কাজে আমাদের সার্ভার থেকে আমরা রেসপন্স পেতে পারি আমরা সার্ভার থেকে রেসপন্স পাচ্ছি কি না সেটা পরীক্ষা করার জন্য আমরা চাইলে এখানে একটি লক ডি ব্যবহার করতে পারি আমাদের রেসপন্স ওকে কি না রেসপন্স মেসেজে আমরা এটা তোমরা নিজেরাই টেস্ট করে নিও আমি আমার বাকিটা কাজটুকু করি তো যখন আমরা রেসপন্স থেকে আমরা সকল ডাটাগুলো পাবো আমরা সাথে সাথে সেটাকে রিসাইকলার ভিউতে সবগুলো ডাটাকে আমরা একটা লিস্টে রাখবো এবং লিস্ট থেকে আমরা রিসাইকলার ভিউ অ্যাডাপ্টারের একটি ইনস্ট্যান্স তৈরি করে সকল লিস্টগুলোকে রিসাইকলার ভিউ অ্যাডাপ্টার তৈরি করলে আমরা এখানে একটি ইনস্ট্যান্স পাঠাবো লিস্টের ডাটা পাঠাবো এখানে এবং সেই ডাটা সেগুলোকে বাইন্ড করবে তাই এখানে আমরা আগে একটি লিস্ট টাইপ ইউজার এবং আমাদের সবগুলো ডাটা অবশ্যই বডিতে থাকবে যেহেতু আমরা রিসাইকলার ভিউ অ্যাডাপ্টার বা রিসাইকলার ভিউ তো ইউজ করতেছি তাই আমাদের শুরুতে আমরা আমাদেরকে রিসাইকলার ভিউ নিয়ম অনুযায়ী একটি লেআউট ম্যানেজার তৈরি করে নিতে হবে এবং তারপর রিসাইকলার ভিউকে অ্যাড করতে হবে তারপরে আমাদেরকে সেই রিসাইকেলের ভিউতে লেআউট ম্যানেজার সেট করতে হবে তারপরে আমরা অ্যাডাপ্টার ইউজ করব তারপর অ্যাডাপ্টারকে সেট করব এখন আমাদেরকে রিসাইকলার ভিউকে আমাদের ভিউর সাথে অ্যাড করতে হবে এখন আমাদের লেআউট ম্যানেজার অ্যাড করতে হবে রিসাইকলার ভিউতে এই পর্যায়ে আমাদেরকে অ্যাডাপ্টার অ্যাডাপ্টারের একটি ইনস্ট্যান্স তৈরি করতে হবে এবং 
এখানে আমরা ইউজার লিস্ট কে পাস করব পাস করার পর এখন আমরা আমাদের রিসাইকেলার ভিউ কে ডেটা গুলো অ্যাডাপ্টারের সাহায্যে আমাদের রিসাইকেলার ভিউ তে এড করে নিব এখন আমাদের অ্যাপ কে রান করব রান করার পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই ম্যানিফেস্ট ফাইলে ইন্টারনেট পারমিশন এড করে নিতে হবে আমাদের অ্যাপ রান করার পর সাকসেসফুলি আমরা আমাদের ডাটাগুলো আমাদের রিসাইকেলার ভিউতে অ্যাড করতে পেরেছি